Takie nietypowe troszkę jak na Bułgarię studio. Zresztą chodźcie sami zobaczcie. Ja myślę, że na plus nietypowe. Duże, przestronne, no i przede wszystkim panoramiczne. Zapraszam. Tak się prezentuje. Myślę, że tutaj całą, całą imprezę robią chyba, chyba te okna. Okna z widokiem. Nawet gdy są brudne, robią według mnie tutaj całkiem fajny, yy, fajny klimat. No tutaj mam oddzieloną część, yy, część nocną. No, część nocna poprzedni właściciel w taki sposób pomyślał, żeby oddzielać. Jest to jakiś pomysł, myślę. Tak. Tak na skromnie. I może to rzeczywiście, yy, gdyby te zasłony były całkiem yy, jakieś nowocześniejsze, no, to by było chyba jakieś rozwiązanie. Łóżko podejrzewam, że jest, składa się z dwóch różnych, dlatego że różne konfiguracje przy wynajmie mogły tutaj być, ale równie dobrze jedno, jedno wspólne łóżko by się tutaj, tutaj w pełni sprawdziło. Fajny widok na, na te pagórki, tutaj widoczne w tej, części, w tej części miasta. Jesteśmy na przedostatnim albo ostatnim piętrze, także, także to też jest dla fanów takich wysokich pięter. To też jest jakieś na pewno rozwiązanie. No tutaj mamy widok na centrum w jakim stopniu można powiedzieć na centrum słonecznego brzegu. W kamerze tego nie będzie widać, natomiast ja tutaj widzę prześwit z widokiem na morze. Mały, bo mały, ale jest. Ale jest, no niemniej takie okna rzeczywiście przy tego typu nieruchomościach rzadko jeszcze występują. Tutaj dopiero te panoramiczne okna się pojawiają, ale one są raczej w tych droższych nieruchomościach, tych bardziej premium można to nazwać. Natomiast tutaj się to trafiło i, i wszystko się zgadza. Przy wynajmach tu dwie osoby i myślę, że tutaj na nadokładkę myślę, że czasami najemcy w cztery osoby nawet takie coś brały. Natomiast gdyby troszkę unowocześnić to, zrobić taki styl delikatnie może apartamentowy, w inne barwy trochę wprowadzić, to myślę, że to by spokojnie było naprawdę na troszkę wyższą półkę dla, dla pary, która nie potrzebuje tutaj żadnych dostawek robić ani niczego w tym stylu. No tutaj mamy kuchnię, taka jaka ma być. Dokładnie taka chyba jaka ma być. Dwa paniki, zlew. Część jadalna, tutaj spokojnie może naprawdę posiedzieć. Jest mały telewizor, ogólnie tutaj w Bułgarii zauważyłem, że są małe telewizory raczej. To nie jest tak jak w Polsce, że wszędzie są 50 czy 60 i nawet większe cale tu raczej są małe. Może rzeczywiście to jest po to, żeby tylko w tle leciało coś wieczorem do drinka, a nie żeby tu oglądać mocno telewizję, także to jest może w jakiś sposób uzasadnione. Lodowa całkiem fajna. No i to chyba, chyba tyle, możemy jeszcze wyjść na balkon, bo jest balkon, balkon zawsze, zawsze jest Fajny, a no i spora klimatyzacja, także ona dość szybko będzie w stanie, będzie dość szybko w stanie tutaj przefiltrować gorące powietrze i zamienić się na życiodajne, chłodne. Wyjdźmy na chwilkę na balkon. Myślę, że tutaj by się, no mały stolik, kameralny stolik z czterema osobami by się tutaj zmieścił, także tutaj można też naprawdę Naprawdę w fajnym, w fajnym miejscu delektować się jakąś lemoniadą. Oczywiście to nie jest miejsce, w którym ma być cisza i mamy medytować. To jest jednak, jesteśmy w centrum miasta, także tutaj większym atutem będzie jednak to, że będziemy korzystali po prostu z tych uroków miasta, a nie, a nie jakoś tam skrajnie wypoczywali. Także, także tutaj mamy balkonik i możemy jeszcze, jeszcze wejść do środka. A i tutaj jest jeszcze szafa, ale wiadomo, szafa jest jak szafa. Może pokażmy jeszcze łazienkę. Łazienka uważam, że jest do odświeżenia w tego typu nieruchomości, choć naprawdę nie jest to skrajny dramat, natomiast no ja strasznie nie lubię tych, tych zasłon, także tutaj bym wprowadził, wprowadziłbym tutaj hmm, przynajmniej szybę. Przynajmniej szybę bym wprowadził jedną, żeby może tego nie zagracać i żeby to na, nadal było w miarę spójne. I teraz tak, ta, ta nieruchomość ma chyba jakoś pięć, około 55 metrów, 52-55 metrów chyba. Coś w tym stylu i ona była wystawiona za 35 tysięcy, ale z tego, co się obawiam, chyba, chyba właśnie zmienia nabywcę w tej chwili, jeśli się nabywca zdecyduje, także takie nieruchomości też się, też się naprawdę trafiają i to naprawdę, to są czasami strzały, bo to chyba tam za 2-3 dni po publikacji od razu prezentacja jest nowy nabywca, także to nie ma czegoś takiego, że ktoś dzisiaj przejrzy nieruchomość, sobie ją upatrzy, szczególnie z tego przedziału cenowego, i wykupi bilet za dwa tygodnie i będzie myślał, że ta nieruchomość na niego czeka. Naprawdę to nie jest taka dynamika jak w Polsce, w dużych miastach. Tu są jednak kurorty, do których przyjeżdża sporo osób i w których są naprawdę niskie ceny, więc może się czasami okazać, że dzisiaj zobaczymy nieruchomość, jutro weźmiemy samolot i jeśli nie będzie ta nieruchomość zarezerwowana, może się okazać, że ktoś nas 
uprzedził. Oczywiście to nie jest obowiązek, to nie jest warunek pewny. Te nieruchomości dość często są słabo prezentowane w internecie. Po prostu tu jest troszkę inna estetyka i może się okazać, że coś wygląda brzydko w internecie, a dopiero na żywo się zobaczy i się stwierdzi, że to naprawdę może spełnić nasze oczekiwania i że jest całkiem, całkiem fajne. No póki co tak wygląda ta nieruchomość, także a ja lecę dalej. Tutaj taki resort, jest on się składa w zasadzie z trzech, z trzech różnych, które tworzą całość. No taki ten styl bardziej ozdobny, ale bardzo fajna infrastruktura. To w zasadzie każdy budynek, mimo że tworzą całość, ma, ma swój basen. W środku jest spa, czyli są sauny i fajne te sauny są. Rzeczywiście są zarówno te mokre, jak i suche. Tam jest nawet pokój do masaży. Tutaj jest za mną restauracja, która będzie otwarta. To naprawdę jest w miarę spoko. No jedyny minus, według mnie oczywiście, to jest odległość od morza, bo to jest już dalej od morza. Także to by raczej było dla tych osób, które nie muszą się często na plaży leżeć, tylko tam raz na jakiś czas pojadą, a będą korzystały no po prostu tutaj z resortu, tak jak to może czasami jest na wczasach, gdy się na jakiś all inclusive jedzie. Ja tutaj jeszcze na całość zrobię rzut. Teraz tak to wygląda, ładny standard jest w środku, ładny standard, natomiast są małe metry, więc jeśli będziemy mieli przyzwyczajenie, żeby patrzeć na metraż, to to się może wydawać drogo, natomiast dla celów podatkowych można tutaj w małym metrażu, yy, zarówno dla siebie, jak i dla turystów, sporo osób po prostu upchnąć i tym ograniczać koszty. Idę do środka. Ok, jesteśmy w jednym z takich mieszkań yy, właśnie w tym resorcie. Tutaj bardzo też sprytnie jest metraż zrobiony, bo to są dwie sypialnie. I teraz co jest fajnego w tych dwóch sypialniach? No sypialnie są takie, jakie mają być, czyli żeby spać, jak to na wczasach. Spore łóżko, spore łóżko to jest tej sypialni. Natomiast ta sypialnia ma swoją łazieneczkę, no taką, jaką ma mieć łazienkę. Może nie, naj, nie najlepsza, ale jak tu na bułgarskiej nieruchomości jest całkiem, całkiem niezła, uważam. Tutaj mamy część no, kuchenną, salonową, jadalnianą może, to jednak nie jest żadna, żaden salon, choć jakbyśmy tutaj jakieś siedzisko gdzieś zamontowali, może kosztem tej lodówki tak dużej w tym miejscu, to byłoby tu od razu też miejsce. No i mamy drugą bliźniaczą sypialnię i też z łazienką, to też nie jest częste. Także tu trochę metrów na te łazienki poszło kosztem, no kosztem właśnie jakiegoś tam, jakichś fajnych warunków, jakiegoś, jakiegoś przeznaczenia. O, i tak to wygląda. Całkiem fajnie, całkiem fajnie, jeśli ktoś potrzebuje dwóch sypialni. Bo tutaj rzeczywiście wyciągnięte są te metry na tyle, na ile się dało. Mamy tutaj balkon. No, cztery osoby to tak na styk tu chyba wejdą, prawdę mówiąc. Tam daleko widać troszkę, troszkę tych wzgórz, które tutaj w słonecznym brzegu widać. No i tak to, i tak to mieszkanie wygląda. To mieszkanie jest aktualnie chyba w cenie. Chyba w cenie jest 65 tysięcy euro. No i tak tutaj cena, tak tutaj cena oscyluje. No i tutaj rzeczywiście, tutaj w, 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 ogromną wartością to jest chyba to, że to jest bardzo dużo towarzyszących usług, bardzo dużo właśnie tej rekreacji, tego spa. Co jest istotne chyba zarówno jeśli my przyjeżdżamy i chcemy korzystać z tych nieruchomości, jak i... Mm, Pewna grupa docelowa, na pewno osób, które by chciały wynajmować taką nieruchomość, na pewno to będzie wartość dodana, która może odróżnić jedną, jeden typ od drugich. Także tak bym, tak bym to mniej więcej określił. No i tyle. A ja lecę dalej. Ceny wynajmów tutaj, jeśli chodzi o nieruchomości, to trzeba przyjąć, że ten sezon to on trwa mniej więcej 3 miesiące. Może i go się uda wydłużyć do 100 dni. Natomiast raczej bym zakładał, że taki ten najsilniejszy sezon to są 3 miesiące. Natomiast ten sezon, tak jak wspominałem, on jest mocno nakręcany przez te tanie linie lotnicze, więc można niektórymi nieruchomościami troszkę wydłużyć tę możliwość wynajmu swoich właśnie nieruchomości. To szczególnie dotyczy te osoby, które nabywają właśnie w tym celu nieruchomości. Teraz jeśli chodzi o koszty wynajmu, to chyba najbardziej chodliwym tematem to jest mieszkanie z jedną sypialnią. Czyli to po polsku mówiąc dwupokojowe mieszkanie. I, I takie nieruchomości mniej więcej w sezonie chodzą od 50 do 100 euro, tak plus minus, za dobę. I to dużo zależy od tego właśnie, gdzie ta nieruchomość się znajduje. Jak ona jest daleko od morza, w jakim resorcie, co w tym resorcie się znajduje. I teraz łatwo sobie przekalkulować, że jeśli chcemy mieć stopę zwrotu wyższą, to różnica nawet, zakładając między 50 a 100 euro, to potrafi być stuprocentowo wyższa 
wartość, ale nie zawsze nieruchomość musi być 100% droższa od tej, która gwarantuje właśnie te 50 euro za noc, za wynajem w stosunku do tej, która jest za 100 euro. I tu nie znam takiej jednej prawidłowości, która by z góry pozwoliła ocenić, czy ta nieruchomość się w tej cenie będzie wynajmowała, czy, czy w wyższej, czy w niższej. Po prostu nie zauważyłem tutaj takiej prawidłowości. To jest dość, dość zróżnicowany jednak ten rynek, no można tak powiedzieć, dość zróżnicowany jest i zarówno jeśli chodzi o rok budowy nieruchomości, o odległości, troszkę inaczej to może wyglądać w Acheloj, troszkę inaczej może wyglądać w Słonecznym Brzegu, trochę inaczej może wyglądać w Nesebarze, a już całkowicie inaczej w Nesebarze w Starym Mieście, więc tutaj takiej jednej wytycznej na pewno nie jestem w stanie podać, żeby to było wiarygodne. Natomiast analizując nieruchomość, możemy do pewnych wniosków na pewno dojść dość szybko, ponieważ są to są to powtarzalne informacje i na pewno firmy, które się zajmują zarządzaniem takie, takim najmem są w stanie dość szybko określić takie orientacyjne widełki, w jakich proponowaliby przynajmniej na najbliższy sezon wystawić taką nieruchomość po prostu na wynajem. Myślę, że na 2-3 lata w przód po tym, co się teraz wydarzyło, to nikt się nie odważy w jakichś tam cen takich naprawdę gwarantowanych zaoferować, natomiast na pewno można można tu znaleźć miejsce na rynku, w którym miejscu dana nieruchomość, dana nieruchomość by była. I tak jak patrzyłem, to niektóre firmy są w stanie wygenerować około 70 noclegów, 80. Niektóre chyba słabsze te nieruchomości to miały już 50 dni wynajęte. Natomiast tu pozytywem jest to, a czy pozytywem, to żaden nie jest pozytyw. Natomiast no, sytuacja jest taka, że tutaj też jest troszkę osób z Ukrainy przyjechało. I teraz, gdy jeszcze nie mamy sezonu, to te osoby do czerwca Niektóre nieruchomości także zamieszkują, więc wpływ, dodatkowy wpływ gotówki mimo wszystko z tego wynajmu jest. I, i patrząc przez pryzmat tylko i wyłącznie korzyści i zysków, no to to też może być jakiś argument, który podniesie jeszcze stopę zwrotu z wynajmu takich nieruchomości, gdy jesteśmy w stanie wydłużyć właśnie ten sezon. Natomiast jeśli chcemy wydłużać i i próbować jeszcze wynająć nieruchomość przez cały październik praktycznie i przez, i przez cały wrzesień, no to, no to tu bym się na pewno nastawiał na to, żeby już jakieś towarzyszące atrakcje były właśnie w tym resorcie, w którym decydujemy się tę nieruchomość nabyć. Czasami się zdarza, że jeszcze w tym roku, że osoby próbują nabyć, chcą nabyć nieruchomość za 17 tysięcy euro, za 20, za 15 z myślą dla siebie. I to dla siebie jak najbardziej, jeśli im będzie odpowiadało, to jest super, bo to każdy ma swoje oczekiwania i się w nich na pewno dobrze będzie znajdował. Natomiast jeśli te osoby myślą, że po roku już by chciały wynajmować taką nieruchomość jednocześnie, bo wiadomo, w drugim, trzecim roku już tak często się nie przyjeżdża, już chciałoby się troszkę na tym zarobić, no to już się może okazać, że te nieruchomości będzie bardzo ciężko, bardzo ciężko wynająć i nie dość, że będzie ciężko kwotę najmu osiągnąć, taka, która by nas satysfakcjonowała nawet metodą porównawczą, to dodatkowo będzie ciężko jeszcze tę ilość dni w roku zapełnić, żeby ta kwota w skarbonce całorocznej, żeby ona była sensowna. No to tyle, jeśli chodzi mniej więcej o, jeśli chodzi o ten najem. I teraz, a, jeszcze jest jedna rzecz. Jeśli, jeśli chodzi o te firmy, które się zajmują tym najmem, gdy zobaczyłem, gdy tutaj miałem przyjemność porozmawiać, jak ta współpraca wygląda. To jeszcze raz to powiem, to są resorty, które potrafią wziąć 20-30% i recepcja w zasadzie się zajmuje tym najmem i biorą, i biorą mniej więcej taką prowizję, natomiast im jest troszkę łatwiej, bo oni hurtowo jeden obiekt reklamują, więc koszty marketingu na pewno się dzielą, ale nie ma takich resortów zbyt wiele, natomiast są firmy, które z zewnątrz potrafią obsługiwać tego typu tego typu nieruchomości, po prostu obsługiwać najem i tutaj prowizje mniej więcej są 40% bierze firma, 60% zostaje dla właściciela, ale to też wszystko zależy jak się kto umówi, bo przy tym 40 do 60 jest cały marketing po stronie i w tym koszty bookingu, które wiemy, że są dość wysokie, one są po stronie tej firmy, która się, tych firm, które się zajmują właśnie obsługą tego najmu. Natomiast można próbować, jeśli ktoś jest naprawdę silny w marketingu i albo ma ochotę tym się po prostu samemu zajmować i rezerwacje umawiać i tak dalej, no to na pewno ta proporcja będzie, będzie mniejsza. Myślę, że można się próbować zbliżyć do 75, do 25 i wtedy rzeczywiście właściciel bierze na siebie cały marketing, rezerwacje, te wszystkie umawiania, natomiast tutaj na, na miejscu jest w pełni obsługiwany z przekazaniem kluczy, z wymianą pościeli, z ewentualnymi naprawami drobnych awarii, czy na co się tam dokładnie y, jesteśmy w stanie umówić. Pamiętajmy, że warto takie mieszkanie na pewno ubezpieczyć, 
od części nawet ruchomych, a nie od nieruchomych, bo tu, to może najbardziej się coś wydarzyć, gdy to jest najem turystyczny, ale też pamiętajmy, że nawet jeśli będziemy mieli fajne ubezpieczenie, to nie zawsze to ubezpieczenie w ciągu 24 godzin zostanie zrealizowane. Więc tu też trzeba wtedy liczyć na kogoś, że ktoś będzie ratował taką nieruchomość, żeby kolejny najemca, kolejny turysta mógł z niej skorzystać, a równolegle będzie się toczyło, będzie się toczyło tutaj postępowanie z ubezpieczycielem, żeby po prostu otrzymać zwroty i żeby to wszystko wyrównać. Więc miejmy na uwadze, że będąc na odległość, o kilka rzeczy trzeba troszkę bardziej zadbać, niż gdy jesteśmy w swoim mieście i dwie dzielnice obok mamy swoje mieszkanie do wynajęcia. Tu troszkę inaczej to może wyglądać, natomiast da się wszystko zrobić i na pewno ten rynek firm, które zajmują się obsługą najmu, na pewno to się rozrasta, ponieważ coraz większa ilość nabywców rozważa właśnie taki, takie przeznaczenie tych nieruchomości. Troszeczkę dla siebie, ale w dużej mierze pod wynajem i pod zarobki i pod stopę zwrotu. Jak obserwowałem, mniej więcej o 5% można teraz realnie myśleć. Jeśli to się wszystko z głową zrobi, można o 5% rocznie stopy zwrotu z samego wynajmu na coś takiego można liczyć. Natomiast, gdy się wejdzie troszkę, troszkę bardziej się tutaj pogłówkuje i troszkę bardziej się postaramy wyróżnić naszą nieruchomość i z głową podejść, to myślę, że 6,5% też jest osiągalne jak najbardziej, biorąc także pod uwagę jakiś nasz pobyt właścicielski w naszej nieruchomości. To tyle. Jeśli chodzi o ten research i o możliwości wynajęcia własnych nieruchomości tutaj w Bułgarii. A ja Was zapraszam do obserwowania klifu, który jest bardzo piękny. Jesteśmy właśnie w części salonowej apartamentu. Można to tak chyba nazwać apartament, jeśli chodzi o, o tutaj standardy w Bułgarii, zarówno jeśli chodzi o metraż, jak i, jak i jakość wykończenia. W Polsce to jeszcze nie byłby apartament, ponieważ tutaj powierzchnia, powierzchnia zabudowy tej części mieszkalnej wynosi 68 metrów, prawie 70 metrów. Natomiast bardzo fajnie, bardzo pomysłowo jest, jest ta część codzienna tutaj, bardzo fajnie jest zagospodarowana. Tutaj niestety mamy dość mocne zasłony, natomiast tu są panoramiczne, panoramiczne okna, które można odsłonić i tam jest piękny widok na morze, naprawdę szeroki jest ten widok. To nie to, że jest taki wąski pasek, tylko jest, tylko jest bardzo szeroko i to, i to robi naprawdę wrażenie, bo jest tu sporo nieruchomości z pierwszą linią i z fajnym widokiem, natomiast no, tutaj mamy najwyższe piętro, i nic przed nami nie stoi, więc, więc szerokość tego, tego widoku jest naprawdę imponująca i zapewne ten, ten widok ma wpływ także na cenę, jak i coś za tym, na atrakcyjność tej nieruchomości. Tutaj jest taka jadalnia typowa rodzinna. Myślę, że sześć osób tutaj, tutaj spokojnie może, może konsumować posiłki. Tutaj myślę, że tak fajnie zostało zrobione, taka część drinkowa można to nazwać, że spokojnie dwie osoby, choć i cztery Mogą tutaj spokojnie się siąść po południu i, i się delektować bułgarskim, bułgarskim winem. Bardzo fajny komplet, taki wypoczynkowy, naprawdę on jest dość duży. Tutaj jest malutki telewizor, za chwilę go pokażę. Szkoda, że malutki, natomiast chyba tu chodziło o to, żeby był widoczny po skosie, przy tym ustawieniu, żeby nie blokować za bardzo widoku, bo naprawdę widok jest imponujący. Niestety, dzisiaj mamy, no wyjątkowo jak jak na Bułgarii mamy pochmurne niebo, także tego widoku nie będzie, nie będzie w kamerze aż tak dobrze widać. Natomiast na żywo, pomimo tych chmur i pomimo tego, że to wygląda jak wygląda, naprawdę, naprawdę on jest niezły. No i niesamowite są te okna panoramiczne. One tutaj jeszcze często nie występują w Bułgarii. Jeszcze to, to naprawdę te nowsze albo, albo jeśli troszkę starsze nieruchomości, to naprawdę one musiały być już w ekskluzywnej inwestycji, w ekskluzywnym resorcie żeby tego typu okna były, były stosowane, ale to jest na pewno nieruchomość, która się wyróżnia na tle, na tle innych nieruchomości. W części salonowej mamy kuchnię. Fajnie tutaj w rogu ta kuchnia jest wkomponowana. W zasadzie z blatem, który daje możliwość ciągłego kontaktu tutaj z gośćmi, czy nawet z codziennymi domownikami. Jest dość sprytna, ona tu nie jest przygotowana na wielkie gotowanie, ponieważ mamy tutaj dwie płyty czyli dwie części palnikowe na płycie. Fajny zlew, nie, nie metalowy, tylko jest z kamienia. No i w zupełności myślę, myślę że, taka, że taka kuchnia wystarczy na, 
na tego typu nawet życie codzienne w tej nieruchomości, bo tutaj jednak jest zwyczaj, że dużo się je poza lokalem, ponieważ te ceny, te ceny restauracyjne nie są, nie są naprawdę jakieś tam wygórowane, a można skorzystać z ciekawych potraw, które jednak wymagają czasu, aby je, aby je przygotować. Tutaj są części na kieliszki, bardzo fajne, bardzo fajnie pomysłowe tych kieliszków, troszkę, troszkę pewnie brakuje w tym momencie. Jest oka, który też nie często, to, to nie jest jakaś taka, taka rzecz, że ona zawsze występuje tutaj, tutaj w kuchniach, bo najczęściej te części kuchenne w tych mniejszych powierzchniach no, są tak okrojone, żeby rzeczywiście dojść do minimum. Natomiast to nie jest rzecz jakaś tam całkowicie rzadka, ale, ale to, nie jest, to nie jest taka rzecz, która zawsze występuje. No i fajnie wkomponowane, tutaj, są, tutaj jest lodówka. I tutaj zapraszamy na dole, czyli w takim, w takim ustawieniu w takim ustawieniu jest tutaj, tutaj lodówka wykonana. O tym już rozmawialiśmy, naprawdę to jest fajna rzecz, naprawdę fajna, myślę, myślę, że tutaj może być bardzo przyjemne miejsce, w którym szczególnie jeśli będą trochę młodsze osoby będą właścicielami tej nieruchomości, to na pewno będą się tutaj dobrze odnajdywały i będzie tu się bardzo wesoło spędzało czas. No a teraz idziemy do sypialni. Sypialnia zorientowana jest na, na zachód. Czyli osoby, które są śpiechami, które nie lubią tego wschodniego słońca, wschodzącego, porannego, który, który potrafi tutaj się trochę przebijać przez okna, no to na pewno te osoby będą zadowolone, bo tutaj słońce dopiero będziemy mieli po południu, a będziemy mieli go troszkę, ponieważ jesteśmy, jesteśmy wysoko, także tutaj budynki nie będą nam za bardzo tego słońca zabierały. Po tej stronie też mamy balkon i on jest rzeczywiście jest, jest zadeszony, więc może troszkę z tego dachu będzie będzie mniej tego słońca tutaj wpływało. Podwójne łóżko, dość duże. O, twardy chyba materac, chyba trzeba przetestować twardość tego materaca. Tak, jest ok, jest naprawdę ok. Ja bardzo lubię przynajmniej twarde materace. Ale wiadomo, materac zawsze, zawsze można zmienić. Dużo przestrzeni jest tutaj, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o tę sypialnię. Naprawdę tutaj poza, poza tym łóżkiem mamy jeszcze Tutaj bliżej kamery mamy trochę więcej miejsca, więc, więc zarówno tutaj jeszcze można dodatkową szafę wkomponować, ale na przykład jeśli ktoś jest, ma małe dziecko i chciałby tam jakieś łóżeczko mieć dziecięce, bądź nawet część jakąś komputerową sobie wygospodarować, to w zupełności można takie coś, coś zrobić. Także to jest pierwsza sypialnia, według mnie taka główna, chyba ta, ta bardziej, ta większa po prostu. I idziemy do następnej sypialni. No jest druga sypialnia, yy, troszkę mniejsza, ale przez to pewnie od razu w dźwięku słychać, że bardziej wygłuszona, także dużo mniejszy pogłos tutaj jest w tej sypialni. Yy, też całkiem spore łóżko, troszkę bardziej jeszcze miękki materac, yy, fajna szafa, zabudowana duża szafa, fajnie, że jest z lustrem, yy, ponieważ dzięki temu yy, powiększa troszkę się ta przestrzeń, ta powierzchnia i tutaj za kamerą można wejść, wejść do wspólnego małego balkoniku, który, który jest wspólny dla obu sypialni, który pozwoli podziwiać zachód słońca, bo tak jak wspominałem, jest skierowany na zachodnią, na zachodnią część. W każdej sypialni mamy klimatyzację, no bo wiadomo, jesteśmy w Bułgarii, także tutaj mogą być różne temperatury. Obstawiam, że mogą być także wysokie, szczególnie przy zmianie klimatu, który mamy aktualnie, także, także jest tutaj klimatyzacja, można sobie elegancko takie mieszkanie schodzić i gdy przychodzimy do niego na zasłużony sen, zasypiać w chłodzie. Teraz Wam pokażę łazienkę. Łazienka jest nie za wielka, nie za wielka, ale także nie za mała. Na pewno spełnia wszystkie podstawowe funkcje, jakie w zasadzie się oczekuje od takiej łazienki. Gdyby była większa, pewnie miałaby wannę, natomiast nie wiem, czy wanna jest potrzebna akurat tutaj w tych, w tego typu miejscowościach, gdzie mamy no, rzut beretem do morza, a przede wszystkim, a przede wszystkim tutaj w swoim resorcie mamy basen, czy nawet czasami kilka basenów. Chodźmy teraz na taras, zobaczymy, jak ten taras wygląda przy trochę lepszej pogodzie. Białego słońca, także, także naprawdę radzi. Niestety nie mamy błękitnego nieba, mamy naprawdę słoneczną pogodę, ale po prostu jest tam jakaś chyba wilgoć paruje z nad morza i nie ma takiego błękitnego nieba i nie widać tego morza aż tak mocno, jakie ono naprawdę jest, szczególnie nie widać tych gór, które są tam dalej. Natomiast rzeczywiście ten taras, no myślę, że jest dość spory. Małe dzieci to się chyba mogą tutaj wchowanego prawie bawić. Możemy to w sumie przejść. Tutaj na szybko, myślę, że podczas sezonu już 
już będą ubrane te, te leżaki, będzie można spokojnie na nich się poparać. Nie przesadźmy. Na ostatnim piętrze można myślę, czasami nawet i dość dyskretnie się opalać, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Tutaj też jest dość spora część tego tarasu. To jest spora, także tutaj naprawdę można zagospodarować porządnym stołem rodzinnym ten taras. I teraz jeszcze przejdźmy tutaj. Tutaj właściciel sobie kranik zrobił, tak żeby na szybko móc uzupełnić, zmywać jakieś drobne rzeczy, robić pierwsze raz takie coś widzę na tarasie, ale być może to jest, to jest niegłupi pomysł, szczególnie przy takiej, przy takiej powierzchni. Tutaj jest całkiem fajna część, myślę kawała, że na słoneczku można sobie dziadnąć z rana, z rana cappuccino, bo tutaj to cappuccino już coraz bardziej ze względu na południe jest, jest popularne. Tutaj naprawdę niewątpliwie całą, całą wartość robi, robi ten widok. Ja mam świadomość, że tego tak jeszcze w kamerze nie widać dobrze. A tu trzeba mi uwierzyć, trzeba czasami agentowi nieruchomości uwierzyć. Ja wiem, że nie wszyscy wierzą, ale trzeba czasami uwierzyć, że widok jest tutaj, tutaj niesamowity. I tak właśnie wygląda, tak wygląda ten teraz tej, tej nieruchomości. Także, no co, no zapraszam, jeśli się podoba, to zapraszam. Tak, takich nieruchomości nie ma za wiele, natomiast znaczy ogólnie są, tylko one nieczęsto się pojawiają w sprzedaży. A czasami, gdy się pojawiają w troszkę innych lokalizacjach, to potrafią mieć jeszcze zdecydowanie wyższe, wyższe ceny. I teraz podsumowując, mieszkanie 68 metrów plus ponad 40 metrów terasu, także mamy tutaj łącznie ponad, ponad 100 metrów powierzchni. Ostatnie piętro, całkiem naprawdę fajny budynek i teraz w części wspólnej mamy, mamy dwa baseny, jeden główny, drugi nazwijmy go dziecięcym dla młodzieży. Jest tam troszeczkę miejsca dla animacji, dla takich drobnych sportów dla, yy, dla młodych dzieci. No i teraz właściciel za tą nieruchomość chce 135 tysięcy euro. Także to jest jedna z droższych nieruchomości, jaką aktualnie tutaj podczas tego pobytu widziałem. Są droższe nieruchomości. Oczywiście, że są droższe nieruchomości, jest tego sporo. Natomiast są najczęściej, najczęściej osoby z Polski, które przyjeżdżają, szukają tych nieruchomości w troszkę innym budżecie. Teraz od razu mogę, mogę o tym powiedzieć najczęściej teraz tak jak jeszcze. W poprzednim roku spora grupa naszych rodaków przynajmniej kontaktowała się z nami, że szukała nieruchomości mniej więcej w przedziale 20-30 tysięcy euro za całość. Tak teraz rzeczywiście ten budżet został podniesiony, ponieważ są troszkę większe oczekiwania wobec nieruchomości. No i też te ceny idą niestety w górę. Tutaj powoli się zaczyna to, co u nas było w Polsce przed dwoma laty. Więc no, w Polsce też powolutku te ceny szły, no, ale później jak wystrzeliły, to do końca nie było i, i nawet do końca nie wiadomo, czy one się już skończyły, te wzrosty teraz, czy jeszcze nie. Mimo, że mamy naprawdę bardzo dużo sygnałów, które powinny zblokować tutaj mniej więcej jakieś ruchy na tym rynku, to, to jeszcze nie widać mocnych, mocnych tutaj u nas zatrzymań, a tym bardziej spadków cen na ten moment. I tak samo jest mniej więcej w Bułgarii. Oni tutaj jeszcze nawet chyba nie doszli do tego momentu, gdzie powinny być te jakieś zatrzymania. Więc te nieruchomości, które, które tutaj są najczęściej poszukiwane, mniej więcej są w przedziale od 30 do 50 tysięcy, tysięcy euro. I teraz tak, jeśli ktoś szuka nieruchomości dla siebie, po prostu tylko i wyłącznie dla siebie i dla znajomych, dla rodziny, to najlepiej się kierować po prostu tym, co nam się podoba. I od razu powiem najczęściej, Wybieramy wtedy nieruchomości ciutkę tańsze, ponieważ sami jesteśmy gotowi do pewnych ewentualnie niedogodności, czy być może ta bliskość do morza nie jest tak, tak dla nas istotna, czy sąsiedztwo nie jest takie istotne i tak dalej. Widok z okien, możliwość zaparkowania, czy bliskość restauracji, blisko sklepów. Natomiast jeśli zakładamy, i to jest dość duża grupa osób, jeśli zakładamy, że z tej nieruchomości będziemy chcieli skorzystać przez dwa tygodnie w ciągu roku, może przez dwa tygodnie w okresie tym pełnym, a później tam jakieś dwa tygodnie w okresie albo, albo wiosennym, albo jesiennym, a pozostały okres, ta nieruchomość ma na nas pracować w formie wynajmu, no to tutaj bym proponował nie oszczędzać. To nie znaczy od razu, że wydawać i przepłacać nie wiadomo jak, ale jednak spojrzeć na tą nieruchomość przez pryzmat potencjalnego turysty. Turysta przyjeżdża tutaj na tydzień najczęściej i o takich turystów trzeba przede wszystkim się zabiegać o takich turystów, żeby nie, nie obsługiwać głównie weekendowych, bo weekendowy rzeczywiście weźmie często albo co popadnie, albo na totalnym wypasie coś sobie weźmie, bo to jest weekend, więc albo będzie zakładał, że będzie tam tylko spał, a reszta 
kolej dusza, piekło, nie ma, korzystamy tutaj z atrakcji wszystkich, jakie są. Albo rzeczywiście będzie chciał być na wypasie, ponieważ, ponieważ jest tylko przez weekend, więc to nie jest jakiś tam koszt dwóch czy trzech nocy, to nie jest jakiś taki, taki skrajny koszt, a można sobie pozwolić na co innego. Natomiast jeśli na klasyczny wynajem będziemy się tutaj nastawiali, to warto, żeby jednak były te dogodności. Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Bo gdy ktoś przez tydzień chce skorzystać, raz w roku ma te wczasy, to naprawdę chce to wybrać. Chce wybrać w miarę fajną nieruchomość, która po prostu spełni jego oczekiwania, niezależnie czy przyjeżdża na solo, na singlu, czy przyjeżdża to para, czy rodzina z dziećmi. Każdy, każda z tych grupy potencjalnych naszych klientów, naszych najemców ma troszkę inne oczekiwania, one są dość spójne, bo to wszystko się wokół basenów i wokół morza jednak tutaj się obraca, więc, więc warto na coś takiego zwrócić uwagę. Tutaj naprawdę bardzo dużo nieruchomości jest nabytych pod wynajem, więc w tym szczycie sezonowym w sposób naturalny jest dość duża konkurencja dla tych osób, które wybierają. Mam świadomość, że przy krótkim już terminie, czyli gdy ktoś szuka w czwartek na sobotę, tych największych okazji może już nie być, ponieważ one są już wcześniej zarezerwowane. Natomiast my byśmy chcieli, żeby nasza nieruchomość też była wcześniej zarezerwowana, a nie czekała do ostatniego dnia. Więc czasami warto troszeczkę dołożyć, tu nie musi być duża różnica, to czasami między 32 tysiące euro a 35 tysięcy euro potrafi być różnica, jeśli chodzi o skuteczność funkcjonalną danej nieruchomości. I naprawdę polecam zwrócić na to uwagę, bo te 3 tysiące różnicy potrafią się w ciągu sezonu, no może w ciągu dwóch, zwrócić. Wszystko zależy oczywiście, jak będziemy tym zarządzać, jak będziemy operowali taką nieruchomością. Pamiętajmy, że jeśli będzie to słabsza nieruchomość, to będziemy musieli najprawdopodobniej, jeśli się polityka marketingowa nie zmieni, będziemy musieli sporą część oddać bookingowi, bo tu bardzo mocno booking działa, więc czasami te pieniądze, te różnice, którą trzeba będzie więcej zapłacić na prowizję dla bookingu, żeby być wyżej, no żeby w końcu ktoś nas wybrał, mogą się w długoterminowym okresie mniej, mniej spiąć. Poza tym nieruchomości, które będą bardziej bardziej fajne, bardziej uniwersalne, bardziej spełniające tutaj zarówno wymogi dla pobytów indywidualnych, rodzinnych, jak i dla celów tych zarobkowych, dla celów najmu, po prostu tak to nazwijmy, to jeśli nastąpi wzrost wartości nieruchomości, najprawdopodobniej te nieruchomości proporcjonalnie troszkę więcej, więcej zarobią na samym wzroście takim ekonomicznym, rynkowym wzroście wartości nieruchomości. Oczywiście pozostały wzrost możemy my zrobić. I tutaj osoby, które flipowały w Polsce, które zrobiły 3-4 flipy, naprawdę będą tu miały Eldorado. Mam świadomość, że tutaj rynek lokalny jeszcze chyba nie wie praktycznie, co to są flipy, albo jest tu tak mało tych podmiotów, że tego praktycznie, że tego praktycznie nie widać. Natomiast tutaj większość nieruchomości, jeśli mądrze kupimy, one nie wymagają gruntownego remontu. One rzeczywiście wymagają taki remont, 3, 4, 5 może dniowy, szczególnie jeśli sami jesteśmy w stanie dużo zrobić. Najczęściej trzeba to odświeżyć, odmalować, to od razu powiem. Często trzeba wymienić podłogę, bo potrafią być zużyte panele, bądź jakaś zużyta wykładzina, więc na taką czynność remontową też się trzeba nastawić. Jeśli chodzi o zabudowę w kuchni, ona dość często jest zrobiona praktycznie na wymiar, można tak powiedzieć, mimo że to są małe powierzchnie. Tyle, że to jest mniej więcej sprzed 12-15 lat, więc to już są takie kolory, które absolutnie wypadły z mody. Szczególnie jeśli mówimy tutaj o Polsce. W Bułgarii jeszcze widać, ta moda być może jakoś funkcjonuje, więc tutaj, żeby było w miarę potaniości, dobrze pomalować front, wymienić blat. I ewentualnie te wszystkie uchwyty, te klamki, one też już potrafią kuchnię nam, nam fajnie zagospodarować. Często są zlewy są takie metalowe. Myślę, że gdyby się zamieniło na jakieś kamienne i płytę z takiej metalowej na, na te bardziej nowoczesne, to to jest chyba cały wydatek, jaki wymagałby w kuchni, żeby coś takiego zrobić. No i łazienki. Łazienki rzeczywiście w tych starszych resortach, czyli troszkę tańszych, które potrafią mieć w miarę fajną lokalizację. One się potrafią lokalizacyjnie bronić i ogólnie jeśli chodzi o funkcjonalność całej bryły. Natomiast tam rzeczywiście potrafią być nieruchomości, no no już takie niemodne, przyznam szczerze. I tam też, jeśli ktoś potrafi samodzielnie robić tego typu remonty, no to myślę, że płytki też można próbować pomalować, jeśli dobrze się to zrobi, przynajmniej te, które są na ścianach 
tutaj nie na podłodze, tylko po prostu na ścianach, to można próbować to pomalować. Natomiast no, skuwając takie płytki, rzeczywiście dałoby się nowe życie w takiej łazience, tylko to już mam świadomość, że to jest większa, większa impreza i troszkę większe koszty, ale teraz te płytki możemy całkiem fajnie malować, więc można tutaj, tutaj sobie z tym jakoś poradzić. Bardzo często w tych właśnie tańszych troszkę nieruchomościach nie ma nie ma tutaj kamień prysznicowych takich z brodzikiem, jak, jak często można spotkać w Polsce. One są często po prostu zwykłym, zwykłą szmatą oddzielane, zwykłą ceratą. No nie jest to przyjemne, nie jest to ładne, natomiast to bardzo często występuje, więc tu warto też rozważyć taką opcję, że nam postawimy już jedną szybę i trochę poświęcimy tej łazienki, która będzie trochę nachlapana, no albo w klasyczną jakąś półokrągłą, czy, czy być może kwadratową, klasyczną kabinę przyśnicową się tutaj nastawimy i rzeczywiście ta łazienka już się będzie w miarę wyróżniała, bo naprawdę sporo ceratowych tutaj pryszniców jest i to sprawia wrażenie, jakby tutaj lokalnym turystom to nie przeszkadzało. I taki remont naprawdę, jeśli go się zrobi z głową, to może kosztować czasami 10-20 tysięcy złotych, zależy co sami potrafimy zrobić, jak dużo potrafimy zrobić ale to mieszkanie naprawdę będzie miało już całkiem nowe, całkiem nowe życie i to już widziałem kilka mieszkań przed i po, bo już mieliśmy swoich klientów z zeszłego roku, którzy na takie, na, takie, na takie działania się po prostu zdecydowali i to w zasadzie często było własnym sumptem, że dwóch znajomych przyjechało na weekend, czy tam przedłużyli sobie weekend i, i można to było własnym, tutaj własnymi siłami takie rzeczy zrobić. Jeśli mówimy tutaj o nieruchomości w okolicy słonecznego brzegu, w tych no, kurortach, to nazwijmy, nadmorskich, no to głównym miastem, który to obsługuje, to jest Burgas. I zarówno tam jest lotnisko, w którym, w którym są tanie linie lotnicze o, z całej Europy, ale nie tylko tanie linie. Także tam jest naprawdę bardzo, bardzo fajna logistyka jest i w tym Burgas też mamy IKEA. Tutaj, jeśli chodzi o standard IKEA, myślę, że on naprawdę będzie fajny, on się bardzo fajnie wkomponuje. Tu jeszcze nie ma czegoś takiego, przynajmniej nie zauważyłem tutaj nad, nad morzem, żeby było to, co jest na przykład w Warszawie, że ta IKEA występuje wszędzie i to już jest momentami przesyt i że momentami to się kojarzy już być może niektórym z obciachem. Tutaj tego nie ma, myślę, że wręcz przeciwnie. Ta IKEA będzie się fajnie z troszkę lekkością, ona nada tej lekkości, której tu momentami brakuje, delikatnie może tej nowoczesności i myślę, że gdy będzie porządnie, gdy te meble będą porządnie skręcone, to one będą tutaj służyły i, i przez ten czas który chcemy korzystać z, tej, z tych nieruchomości, to, to to spełni w zupełności rolę. Więc można sobie spokojnie modele powybierać, symbole tych wszystkich produktów, które byśmy w IKEA chcieli wziąć i można je zamówić. Nie trzeba, nie trzeba robić żadnych tutaj jakichś grubszych wycieczek. Ze słonecznego brzegu do, do Burgas, o tej porze roku, to mniej więcej pół godziny się jedzie samochodem, bo jest jest taka dość szybka obwodnica, także to nie jest jakiś, jakiś duży problem. Myślę, że czasami w Warszawie jest z obrzeży, gdzie jest IKEA, gdzieś do centrum potrafi to być dużo, dużo dłuższa odległość zarówno czasowo, jak i, jak i kilometrowo. Także tu nie powinno, nie powinno to być problem, natomiast według mnie to jest najprostsza droga, najprostszy sposób i najtańszy chyba, żeby zrobić dość, naprawdę dość mocną metamorfozę. To, to będzie naprawdę widoczne, jeśli w taki sposób się spróbuje zrobić jakiś tam trochę szok wizualny takiej nieruchomości, a przede wszystkim ta nieruchomość będzie świeża, ona będzie dość fajnie wyglądała i będzie zdecydowanie łatwiej nabyć, nabyć nam na to chętnych, jeśli chodzi tutaj o, o turystów. Właśnie jadę teraz do Achelo i będę tam pokazywał takie mieszkania mniej więcej w przedziale 30-40 tysięcy euro, bo teraz widzimy, że w tym roku ten budżet mniej więcej największym zainteresowaniem się cieszy. Oczywiście są osoby, które nadal szukają tańszych mieszkań i takie tańsze też znajdziemy. Natomiast teraz wyraźnie widać, tak jak w zeszłym roku jeszcze ludzie myśleli tak bardziej troszkę dla siebie, żeby nabyć nieruchomości, tak teraz widzimy coraz większe sygnały jednak, że z myślą o, o wynajmie. Czyli w takim, w takim przeznaczeniu, żeby to mieszkanie przynajmniej na siebie zarabiało, oczywiście z nawiązką, bo to nie chodzi o to, żeby na zero wyjść, ale aby coś dowoziło także do przodu. 
No i tu wszyscy oczekują i chyba słusznie oczekują, że największy zysk będzie na wzroście wartości nieruchomości i to w dość krótkim czasie. Tu raczej nikt nie oczekuje, że to trzeba będzie jakieś tam dziesięciolecia czekać, aby te nieruchomości wzrosły, tylko one naprawdę teraz, teraz ta dynamika wzrostu się, się zaczyna. Całkiem spore studio, mniejsze tu potrafiły być. Widać, że to takie same wykończenie, czyli też chyba bym ten metal i ten metal bym chyba zamienił, bo to nie jest duży koszt, a potrafi wizualnie wizualnie potrafi to tutaj pomóc. Na razie nie ma czas, nie ma potrzeby, żeby klimatyzacja chodziła, więc nie wiadomo jak to w jakim to jest standardzie. O tak, teraz trochę szerzej. Całkiem spore naprawdę to studio jest. No tylko, że to jest nadal studio. Po prostu to jest nadal studio. Choć tutaj w Polsce to fliperzy myślę, że z tego by spokojnie dwa pokoje zrobili. A nawet i niektórzy dwa mieszkania pewnie. Dobra, tu trzeba być chyba na balkon, zobaczyć o co, o co tutaj chodzi, bo tutaj wyposażenie jest po prostu klasyczne. Klasyczne, choć naprawdę te meble wyglądają na solidne, na niezużyte. Więc ewentualnie można tylko, jak komuś stylowa się nie podoba, to niskim kosztem fronty zmienić. Także dobra, trzeba zobaczyć, co jest na balkonie. Aha, no tak, jesteśmy wysoko, to jest dużo lepszy już widok. Dużo więcej widać tego morza. No tak, i dużo więcej widać tych gór. Fajna dosyć panorama. Na pewno latem będzie dużo ciekawsza. Jak będzie jeszcze bardziej zielono, bo tutaj rzeczywiście rośliny mniej więcej tak samo jak w Polsce kwitną ale są dużo dużo bardziej ciepła potrzebują, ale to nie znaczy, że będą szybciej że będą szybciej kwitły także tak, to jest urok mieszkania w ostatnim, na ostatnim piętrze bo jesteśmy na ostatnim piętrze, także tu jest tu jest naprawdę, naprawdę ładnie myślę, że to studio długo nie będzie na rynku niestety bo no bo tak to z takimi studiami jest, że one niestety najszybciej studia i ogólnie jedno yy, z jedną sypialnią te mieszkania najczęściej lecą, bo rzeczywiście je chyba są najbardziej w zasięgu finansowym i później chyba jest najłatwiej wynająć, tak mi się wydaje, jeśli już do tego podchodzimy inwestycyjnie, no ale póki co lecę jeszcze kolejne mieszkanie zobaczyć. Jesteśmy w kolejnym mieszkaniu, całkiem inny resort, całkiem inny charakter resortu, taki Miejscowo dość typowy tutaj, tutaj w Bułgarii, czy bardzo duża ilość zdobień, taka momentami nawiązująca może do, anty, do antyku, może momentami do jakichś styl, stylów klasycznych, na pewno to są ciężkie zdobienia, na pewno styl bardziej ciężki, już nie taki może lekki, turystyczny, no ale jest to, jest to na pewno w jakimś swoim stopniu jakość. I teraz jesteśmy w dwupokojowym, w dwupokojowym mieszkaniu, czyli po prostu mieszkanie z, z jedną sypialnią, no i tutaj już mamy z automatu zabudowaną zabudowaną kuchnię. Postaram się teraz tak całość pokazać tego salonu. Tutaj my. Taki to jest salonik. Nie za duży. Powiem uczciwie, nie za duży. Choć, choć nie mały, ale nie za duży. O, tak to powiem. Myślę, że na pewno te tapety pomniejszają wizualnie i te meble przez to, że są ciężkie. Natomiast no rzeczywiście metrów się tutaj nie oszuka się za specjalnie metrów. Tutaj mamy sypialnię praktycznie gotową, ładną. Ładna, ona rzeczywiście jest dość przemyślana, trzeba przyznać, jak tutaj jest szafą. Szafa też jest ok, myślę, na czasy wystarczy, nie potrzeba, nie potrzeba raczej większej tej szafy. Ok, taka jest szafa, jest tutaj też telewizorek do snu. A i tak, i tutaj w tym resorcie w zasadzie wszystkie nieruchomości są w podobnym stylu. W podobnym stylu wykończone teraz trzeba co? Zobaczyć jaki widok jest z balkonu Bo on tu robi robotę No tak, są od razu zdobienia I to wszystko musi kosztować Tutaj muszę, że na spokojnie Na tym balkoniku Dwie to na luzie Może i cztery osoby też by tutaj siadły yy, Sobie przy drinku Tutaj mamy widok na basen Jest rekin groźny Nawet uwaga, jest rekin Tutaj jest jakieś pole do animacji, widzę, także to chyba raczej rodzinne będą mm, no pod rodziny po prostu, może nie pod singli, a pod rodziny Tak samo tutaj wyglądamy my Na takich zdobieniach I tak, i tutaj po prostu tak wygląda Tak wygląda ten resort Tutaj mamy około Około kilometra do morza, uważam Więc tutaj rzeczywiście z tego basenu Pewnie się w duży czas Korzystać, że jeszcze palmy tutaj są 
osłonięte przed zimą. Dobra, można wracać. Można wracać do środka. Wysoko, dobrze, że wysoko. Ja uważam, że wysoko ma swoje atuty, gdy jesteśmy wysoko. Jednak ten widok jest troszkę, troszkę zawsze lepszy. Teraz jeszcze łazienkę byśmy zobaczyli. No tak, łazienka też jest zrobiona. Tutaj te łazienki nieczęsto są w takim standardzie. Jednak w większości przypadków są. Są w łazienkach tutaj no szmaty, ceraty, szczególnie w tych tańszych i tu się trzeba z tym liczyć, że jeśli nabywamy coś tańszego w Bułgarii, po prostu bardziej budżetowego, to to, są, to, to też, też kiedyś było budżetowe bardziej i zamiast, i zamiast tych kabin są po prostu często, często szmaty, którymi się zasłania, zasłony, którymi się zasłania po prostu część, część prysznicową. Czasami jest jakiś tam brodzik zrobiony, ale tak, żeby już było ładniej to zrobione, ta, ta łazienka to niestety to muszą być większe budżety. To mieszkanie ma chyba 45 metrów z tego co pamiętam. No i tak orientacyjnie mogę powiedzieć, że cena to jest 75 tysięcy euro. Także to już z automatu są no nie te ceny, które, które najczęściej są przez Polaków poszukiwane. Natomiast, no natomiast no myślę, że to nie jest jakiś tam kosmos jeszcze jakby patrzeć na, na polskie ceny. Tylko na mój gust uważam, że to jest troszkę chyba za daleko od morza. Jakoś w tym etapie jestem bardziej nakręcony na bliskość morza niż na te zdobienia. Ale to tak, to chciałem pokazać po prostu też, też że, że są takie standardy i sporo, sporo jest takich lokali w takich standardach. No, także tak to wygląda, a ja lecę, lecę dalej. I teraz pokrótce, jak wyglądają koszty tutaj administracyjne w ogóle związane z nieruchomościami. Także, gdy już wybierzemy jakąś swoją nieruchomość i ją, ją zdecydujemy się nabyć, to poza tymi opłatami, które które przekazujemy właścicielowi właśnie w tych różnych formach bezpośrednio z, bądź za pośrednictwem notariusza to koszty administracyjne, czyli koszty związane z podatkami, z taksami notarialnymi mniej więcej, tak plus minus się przyjęło, że to jest około 5% wartości nieruchomości. Tutaj troszeczkę mogą się zmieniać niektóre stawki w zależności w którym miejscu nabędziemy te nieruchomości, bo tu odpowiedniki gmin polskich mają też swoje jakieś opłaty które są troszkę zmienne, natomiast ogólnie się przyjęło, że około 5% to jest taka stawka, jaką trzeba, jaką trzeba uiścić administracyjnie z chwilą nabywania nieruchomości. To są w zasadzie wszystkie takie koszty, które są związane z tą nieruchomością. Dodatkowo, czasami dostaję takie pytania, ile kosztuje czynsz miesięczny, czy utrzymanie po prostu takiej nieruchomości. To są już te opłaty bardziej może administracyjne, więc tutaj Potocznie też mogę powiedzieć, że potocznie, bo to też są zmienne, ale możemy powiedzieć, że to jest 10 euro za metr kwadratowy nieruchomości, którą posiadamy. Tylko pamiętajmy, że tutaj inaczej się troszkę liczy powierzchnię tej nieruchomości, bo tutaj proporcjonalna część wspólnych też wchodzi na nasze konto. Czyli przykładowo, gdy nabędziemy, mierząc z dalmierzem po polsku, 48-metrowe mieszkanie, to, mo, to w dokumentach będzie, że my to mieszkanie nasze ma 56 metrów na przykład. Tak, żebyśmy tutaj wiedzieli, że tutaj troszeczkę inaczej się te powierzchnie podaje nieruchomości. No i jeśli mamy 55-metrowe mieszkanie i będzie w naszym resorcie cena w wysokości 10 euro za metr, kwadratowy i to rocznie, od razu mówię, że to jest roczna opłata, no to za takie mieszkanie płacimy 550 euro rocznie. Czyli gdyby to tam wyszło około 2400 zł, jeśli podzielimy to na 12 miesięcy, no to mamy taką kwotę, taką kwotę miesięczną mamy, jeśli chodzi o te nieruchomości, o te opłaty bieżące, nazwijmy to bieżące. Oczywiście w tych opłatach nie są, nie są zawarte opłaty licznikowe. Media, które zużywamy na bieżąco, to oczywiście one są, one są no pod nas już dostosowane, także w zależności jak będziemy korzystali z tych nieruchomości, to takie jeszcze będą dodatkowe koszty. Natomiast jeśli chodzi o te czynsze, to naprawdę uważam, że to są dość niskie, dość niskie kwoty tu w porównaniu, w porównaniu z Polską. Wysokość tych opłat, one często zależne są właśnie od części wspólnych. Ile mamy basenów w resorcie, bo są resorty oczywiście bez basenów, są resorty z trzema basenami, są resorty z krytym basenem. Potrafią być resorty także, w których jest sauna, w, którym, w której są bicze, w której są masaże, w której jest siłownia i w, w sposób fajny zagospodarowane części wspólne, więc to wszystko mniej więcej leci do wora od wszystkich użytkowników i trzeba to wszystko, i trzeba to wszystko utrzymać. Najmniejszy tutaj czynsz, jaki chyba spotkałem, to, to chyba było 7 euro za metr kwadratowy, a najdroższy to chyba 18 euro, gdzieś tam mi się obiło. Natomiast naprawdę te najbardziej potoczne, popularne nieruchomości to gdzieś tam są między 8 a 12 euro, więc można tu zamknąć, że to będzie 10 euro. Więc takie mamy opłaty bieżące, wynikające tutaj już z użytkowania 
jako właściciel z użytkowania takich nieruchomości. Nieruchomości w Bułgarii, które są coraz bardziej popularne. Chciałbym teraz pokrótce powiedzieć, jak, jak wygląda proces zakupu tych nieruchomości, jak to wygląda od samego początku do końca, bo, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Częściowo jest to podobny proces, który występuje przy nabywaniu polskich nieruchomości, ale są niektóre takie etapy, które, które nie codziennie występują w Polsce, choć mogłyby występować i one mogą czasami, czasami kogoś zakłopotanie w jakiś tam wprowadzić. Więc najczęściej wygląda sytuacja tak, że przeglądamy jakieś oferty przez internet, Omawiamy się na oglądanie, organizowane jest to oglądanie, trzeba od właścicieli wziąć klucze. Tutaj bardzo często nieruchomości są pokazywane bez obecności właścicieli, to jest troszkę inaczej niż w Polsce, więc najczęściej agent nieruchomości posiada klucze, więc trzeba te klucze zorganizować. Nie, nie wszystkie da się tak w ciągu 5 minut zorganizować, niektóre oczywiście da się, bo niektóre, niektóre w biurze po prostu są, ale to trzeba, niektóre zarządca ma w swoim władaniu, więc to trzeba jakiś tam krótki czas dać na organizację tych kluczy. Następnie, gdy już sobie wybierzemy jakieś nieruchomości, no trzeba po prostu jechać je oglądać. I teraz od razu powiem, w tych czasach, w których jest nagrywane to wideo, naprawdę jest dość duża popularność tymi nieruchomościami. Może się okazać, że we wtorek jakąś sobie nieruchomość upatrzymy dość szybko, jak na nas, bo na piątek sobie umówimy wycieczkę, czy samolot, czy, czy podróż samochodem do Bułgarii. I może się okazać, że tej nieruchomości już nie będzie. Nieruchomość tutaj znika z rynku z chwilą opłacenia rezerwacji. I po prostu kto pierwszy zarezerwuje daną nieruchomość z wkładem w wysokości mniej więcej, to jest około 2000 euro, tyle się tak potocznie przyjęło, że to jest taka kwota. Natomiast przy droższych nieruchomościach może ta kwota być wyższa, ale z chwilą, gdy ta kwota jest zaksięgowana, no nieruchomość już nie jest nikomu pokazywana, więc od tego wtorku do piątku, jeśli szczególnie szukamy nieruchomości takiej dość popularnej, czyli z jedną sypialnią, bądź studio, bądź z dwiema, trzema sypialniami, ale po okazyjnej cenie, może się naprawdę to różnie, różnie to się może okazać i to naprawdę często my nawet nie mamy na to wpływu, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego tutaj, tutaj pilnować, więc Przeglądanie nieruchomości i napalanie się na nie w maju z myślą, że nabędziemy je w czerwcu, to naprawdę bym był ostrożny, co nie znaczy, że nie zaczeka jakaś nieruchomość, bo to też nie jest tak, że każda od razu zostanie sprzedana, od razu zostanie nabyta przez kogoś nowego. To też, tak nie, to też wcale nie jest taki, taki pewnik. Tutaj niektóre nieruchomości, już o tym wspominałem, są dość słabo prezentowane w internecie. Może się okazać, że to jest jakaś perełka, o której lokalny agent wie, że to jest perełka, bo zna dokładnie lokalizację, zna renomę resortu, w której się znajduje. No ale w internecie wygląda to słabo i turysta, który pierwszy raz bądź drugi raz będzie w Bułgarii, nie musi o tym wiedzieć, a ta nieruchomość jest słabo zaprezentowana, więc nie będzie w ogóle zainteresowany oglądaniem jej. Więc też takie perełki naprawdę potrafią się tutaj, tutaj pojawić, ale to najczęściej już chyba agenci nieruchomości mają tę wiadomość, co jest tą perełką, no chyba, że ktoś naprawdę zna ten rynek, to jak najbardziej sobie samemu, samemu jest w stanie poradzić. Więc trzeba sobie upatrzyć nieruchomości, wybrać tutaj wycieczkę, poprosić agenta, żeby pokazał coś świeżego, jeśli coś się pojawiło, bądź coś niepublikowanego, bo takie oferty też tutaj się pojawiają. I gdy mamy już taki, taki mniej więcej plan dnia, jednego, dwóch, trzech dni wycieczki z oglądaniem, no to wtedy trzeba być już w miarę osobą zdecydowaną, gotową, żeby móc ewentualnie, jeśli coś nam się naprawdę spodoba i uznamy, że to jest ciekawe, żeby móc szybko podjąć decyzję. To tu naprawdę Polecam, bo i sam byłem świadkiem, że coś było oglądane o 12. Miały być jeszcze obejrzane trzy inne mieszkania. No i w tym czasie, gdy były oglądane kolejne mieszkanie, no to, które ktoś już wcześniej obejrzał, w międzyczasie zostało zarezerwowane. Więc tutaj naprawdę warto być osobą w razie czego już taką obytą, żeby móc łatwiej podjąć taką decyzję. I teraz, gdy już właśnie oglądamy takie mieszkanie, gdy zarezerwujemy to mieszkanie, no to z tym momentem przestaje ono być już prezentowane nadal już komukolwiek i, i to jest sygnał dla opiekuna tej oferty, żeby kompletował świeże dokumenty. Tutaj dość często się zdarza, że właścicielem, aktualnym właścicielem nieruchomości jest ktoś z zagranicy. Z Wielkiej Brytanii, ze Skandynawii, ze wschodu, naprawdę z różnych krajów, więc to ten proces on może troszkę trwać. Tutaj czasami się zdarza, że od momentu rezerwacji do umowy końcowej czasami może być i półtorej miesiąca. To on no tak to po, po prostu tu bywa, natomiast czasami potrafi to być szybciej, szybciej zorganizowane, więc tutaj nie chcę tego dawać jako główny wyznacznik czasowy, tak jak to w Polsce mniej więcej można te ramy określić. 
tak tutaj to jest dość, dość różne w zależności też od nieruchomości, kto jest jej właścicielem. Po tej rezerwacji, gdy już mamy wszystkie dokumenty, Wtedy się podpisuje umowę, przelewa się pieniądze, całość kwoty przelewa się najczęściej, tak jest najbezpieczniej, o od razu powiem, to nie jest najczęściej, ale tak jest najbezpieczniej, przelewa się na konto depozytowe notariusza, który się zajmuje tą nieruchomością, czyli on to trzyma w neutralnym miejscu te pieniądze, natomiast on ma informację dla sprzedającego, że te pieniądze są. Więc na tej podstawie sprzedający zdalnie bądź osobiście Podpisuje także tę um umowę z aktu notarialnego no i z chwilą, gdy ona zostaje podpisana, kupujący otrzymuje dokumenty związane z nieruchomością, a właściciel z tego konta depozytowego od notariusza dostaje kwotę dla siebie i w zasadzie w tym momencie ta transakcja jest zakończona. Także tutaj proszę się nie dziwić, że może dojść do takiej sytuacji, że podczas aktu notarialnego nie spotkają się dwie strony. Tu takie sytuacje mogą, mogą spokojnie występować, jeśli ktoś ma nawyki, że w Polsce kupował nieruchomości i, i nagle jest zdziwiony, że nie może poznać właściciela, to proszę się tym nie, nie obawiać za bardzo, bo tutaj takie, takie zwyczaje występują. Do tego stopnia tutaj prawo pozwala, że nawet mogą obie strony się nie spotkać u notariusza. Na podstawie pewnych pełnomocnic i poważniej można zrobić, przeprowadzić transakcje zdalnie i te formy zdalne coraz częściej występują ze względu tutaj na, na odległość, na czas, na szybkość, na szybkość podjęcia takiej decyzji. Tutaj bym był tylko bardzo ostrożny, żeby te pieniądze właśnie przelewać na konto depozytowe, czy adwokata, który prowadzi nieruchomość, czy notariusza, żeby nie przelewać od razu właścicielowi, tak jak to jest u nas w Polsce. U nas w Polsce bardzo często zadatek wpłacamy na konto właściciela, i później, gdyby coś się wydarzyło, my musimy tego właściciela ganiać. Prawo oczywiście jest po naszej stronie bardzo często, jeśli ta umowa przedstępna jest mądrze w Polsce napisana. Natomiast różnie później bywa i się może okazać, że my te pieniądze będziemy musieli nie wiadomo jak szukać. Mnie tutaj dochodziły sygnały, że ktoś zapłacił właśnie właścicielowi pieniądze, bo chciał samemu to zrobić. I chyba miał nawyk po prostu z własnego rodzimego kraju, jak się takie transakcje robi. Przelał pieniądze właścicielowi bezpośrednio na jego konto, a później kontakt się urwał. I takie szukanie to jest czasochłonne, to jest niepotrzebny stres i odzyskanie takich pieniędzy może naprawdę sporo czasu zająć, co nikomu nie polecam, bo to nie o to chodzi. Tu nabywanie nieruchomości ma być frajdą, a nie jakimś stresem, więc tutaj bym w taki sposób bym powiedział, że warto te procedury przestrzegać, zrozumieć je takie, jakie one tutaj są. Tutaj w miarę bezpiecznym można być, ale oczywiście trzeba być cały czas ostrożnym. Jednak to są często międzynarodowe transakcje, pomimo, że one są stosunkowo tanie na tle Europy, to to jednak mimo wszystko są kwoty, kwoty sensowne i szkoda byłoby, żeby coś się wydarzyło. Więc tak, tak najczęściej wyglądają te procesy, jeśli chodzi, o nabycie, jeśli chodzi o nabycie nieruchomości tutaj na rynku wtórnym w Bułgarii.